আসসালামু আলাইকুম আমি বাংলাদেশি ব্লগার লাকি আজকে খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় নিয়ে এসেছি আর তা হচ্ছে আদা রসুন মানে কিভাবে পিষে নিতে হবে আর অনেক দিন থাকবে একদম গ্রান ও কিচ্ছু হবে না মনে হবে যে এখনই আমি বেটে নিয়েছি আমি এভাবে সব সময় করি আর এমন কাউকে আমি দেখে নিই এটা আমার নিজেরই এভাবে করে আমি নর্মাল ফ্রিজে রাখতে পারি প্রায় অনেক দিন যায় মাস এক এক মাস দুই মাস যায় তো এখানে আমি নিয়েছি এক কেজি আদা আর আদা কেজি রসুন একসাথে এটা করে নিয়েছি রসুনটাকে ভালো করে ছিলে আদাটাকে ভালো করে ছিলে একটু মানে কুচে নিয়েছি দেখান এইভাবে পাতলা এভাবে স্লাইস করে কেটে নেয় এটা কেটে আমি আগের দিন ডিপ ফ্রিজে রেখে দিয়েছিলাম তো ফ্রিজে রেখে দিলে হয় কি যে আমি যখন এটা ব্লান্ডার করব তখন একদম অল্প সময়ে একদম অল্প সময় এটা পিষে যাবে খুব নরম হয়ে যায় তো আমি ফ্রিজ থেকে আমি ব্লান্ডার করার দশ পনেরো মিনিট আগে বের করে রেখেছি আপনাদের দেখার সুবিধার্থে এই যে দেখাচ্ছি তো এভাবে যদি আমরা আদা রসুনটা সংরক্ষণ করি তাহলে কিন্তু অনেক দিন আমরা খেতে পারবো আর এটা ডিপে রাখার কোনো প্রয়োজন নেই ব্লান্ডার করার পর পেস্ট করার পর কারণ ডিপে রাখলে দেখা যায় পেস্ট বের করো এটা নরম হওয়ার জন্য অপেক্ষা করো মানে অনেক ঝামেলা আর আমাদের সবারই কম বেশি আদা রসুন পেস্টটা লাগে অনেকে তো সব কিছুর মধ্যে আদা রসুন পেস্টটা খায় আর কেউ কেউ মাংসের মধ্যে শুধু ইউজ করে তো আমি তো দেখিয়ে দিলাম কিভাবে আদা রসুনটা মানে প্রথম পর্যায়ে নেবেন এটা রসুনটা খুব ভালো করে ছিলে নিতে হবে আদাটাও ছিলে একটু চিকন চিকন করে কেটে নিতে হবে বা না কাটলে হয় একটু বড় বড় করে কেটে নিলে হয় তো এভাবে ব্লান্ডারটার মধ্যে যদি দিয়ে মানে করে নিয়ে দেখুন কত কম সময়ে একদম পেস্ট হয়ে যাবে তো আমার এখানে যেহেতু এক কেজি আদা আর আধা কেজি রসুন এটা আমি তিন ভাগ করে ব্লান্ডার করে নিব আমি কিন্তু একদম সামান্য পানি দিয়েছি পানি না দিলেও হয় বা পানি আর একটু বেশি দিলেও কোনো সমস্যা নেই পানি একটু বেশি দিলে আরও তাড়াতাড়ি হয় আমাদের আমরা যদি এভাবে আদা রসুন পেস্ট করে রাখি তাহলে কিন্তু মানে স্মেলটা একটু নষ্ট হয় না অমনই থাকে আর অনেক লং টাইম করে রাখতে পারি দেখা যায় প্রতিদিন ব্লান্ডার করা কাটা ছেলা এটা একটা ভেজালি মনে হয় আর আমার এক কেজি আদা আধা কেজি রসুন যায় কখনো যায় পনেরো দিন কখনো প্রায় এক মাসের কাছাকাছি চলে যায় আর এটা আমি সংরক্ষণ করি নর্মাল ফ্রিজেই এটা আমি কোনো ডিপ ফ্রিজে রাখি না কারণ দেখা যাচ্ছে রান্না আমি সকালবেলা স্টার্ট করি দেখা যায় ডিপে রাখলে বের করো আবার সেটার সাথে যুদ্ধ করতে হয় ছোটে না কারণ ওটা টোটালি পুরোটা আইস হয়ে যায় আর এটা পেস্ট করে যদি আমি নর্মাল ফ্রিজে সংরক্ষণ করতে পারি তাহলে দেখা যায় আমি বের করে দিয়ে দিতে পারি আর এত দিন লং টাইম যদি আমরা নর্মাল ফ্রিজে এভাবে এভাবে করে ব্লান্ডার করে রেখে দেই শুধু তাহলে কিন্তু এটা একটু গন্ধ হয়ে যেতে পারে বা নষ্ট হয়ে যেতে পারে এই জন্য আমরা ব্লান্ডার করে কিছু প্রসেস আছে সেগুলো করে যদি আমরা নর্মাল ফ্রিজে রাখি তাহলে কিন্তু আদা রসুন কিচ্ছু হবে না ঝামেলাও কমবে দেখা যাবে আপনি মাসে এভাবে এক কেজি বা দুই কেজি করে যদি রেখে যাদের আরও বেশি লাগে যাদের আরও বড় ফ্যামিলি তারা যদি আরও বেশি করে এভাবে ব্লান্ডার করে নর্মাল ফ্রিজে রেখে দেন তাহলে যখন দরকার তখন সাথে সাথে নিয়ে রান্না শুরু করে দিতে পারেন নইলে কিন্তু আদা রসুন গলানোর অপেক্ষা করো অনেকেই দেখেছি বেশিরভাগই যে ডিপে সংরক্ষণ করে ডিপ থেকে কারণ নর্মালে রাখলে ওই যে নষ্ট হয়ে যায় একটা কেমন একটা গন্ধ করে টকটক হয়ে যায় কেমন যেন তো দেখো দেখুন আমার আদা রসুনটা একদম পেস্ট হয়ে গিয়েছে আমি অবশ্যই ব্লান্ডার করা আদা রসুন খাওয়া স্টার্ট করেছি ইদানি আমি সব সময় বাটিয়ে নিতাম বাটিয়ে নিয়েই সবসময় আদা রসুন খেতাম কিন্তু ভাবলাম যে এত ব্লান্ডার থাকতে এত কষ্ট দেয় কি দরকার যার জন্য এখন আমি কম সময়ে একদম অল্প সময় সর্বোচ্চ যদি পাঁচ মিনিট বা দশ মিনিট দেয়া যায় অনেকগুলো আদা রসুন আমরা পেস্ট করে নিয়ে নিতে পারি তো দেখলেন আমরা খুব সহজে কত কম সময়ে কিন্তু ব্লান্ডার করে এভাবে ফ্রিজে রেখে দিতে পারি কারণ আটা দিয়ে পেশা এটা কিন্তু খুবই কষ্টকর আদা রসুন বাটাটা 
আমি ডিপ ফ্রিজে করে রাখি একটু নরম হওয়ার জন্য আপনারা সরাসরি ডিপ ফ্রিজে না রেখেও বাজার থেকে এনে সাথে সাথে কেটে ব্লান্ডার করে ফেলতে পারেন সেটাও হয় সেটা হলে আরও ভালো তবে আমি এভাবেই রাখি কারণ আমি অনেক বেশি করে আমি নিজে কাটি না নিজে ছিলি না যার জন্য খালা আছে তাকে দিয়ে ছিলে কাটিয়ে রাখি যার জন্য আমি ডিপে রেখে দিই দু একদিন তো ডিপে এভাবে রাখি মানে কেটে শুধু রেখে দিই তো আমি ব্লান্ডারটা দেখাচ্ছিলাম কারণ এই ব্লান্ডারটা বসানোর কিছু আসলে নিয়ম আছে এই যে যে চিহ্নটা দেখালাম এটা চিহ্ন বরাবর না বসালে এটা কিন্তু অন হয় না আমার ব্লান্ডারটা আসলে সবসময় লাগে না আমি যখন অন করি হঠাৎ দিকে চলছে না তো আমি খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম যে নষ্ট হয়ে গেল কি না পরে মনে পড়লো যে না আসলে এটা ঠিক মতো বসানো খুব জরুরি যার জন্য আপনাদের সাথে এটা শেয়ার করলাম যেভাবে বসিয়ে নিতে হয় তো আমি ব্লান্ডার করছি করে তারপর এটা কিভাবে ফ্রিজে রাখতে হবে সেটা বলবো একদম নর্মালি রাখতে পারবেন খুব আরামে ইউজ করতে পারবেন আর এভাবে অনেকগুলো আদা রসুনও আপনি একসাথে দুই কেজি আদা রসুন ইউজ করতে পারবেন একসাথে তবে আমি রসুনটা অর্ধেক দিই মানে আধা কেজি রসুন আর এক কেজি আদা কারণ আমি রসুনটা কম খাই রসুনের স্মেলটা আমার কাছে ভালো লাগে না অনেকে আপনারা এক কেজি আদা এক কেজি রসুন সেম করে রাখতে পারেন আর অনেকে আলাদা আলাদা করে রাখে যেমন কেউ আদা আলাদা পেস্ট করে কেউ রসুন আলাদা করে পেস্ট করে এটা যার যার রুচি অনুযায়ী আসলে তো আমার আদা রসুন কিন্তু প্রায় শেষ এটা এটা থার্ড টাইম আমি দিচ্ছি এটা তো শেষে যে পানিগুলো ছিল এটাও দিয়ে দিব কারণ এটা কিন্তু আদা রসুনেরই পানি আমি একদম ধুয়ে ক্লিন করে তারপরে কিন্তু রেখেছিলাম ফ্রিজে তো এই পানিটা অযথা না ফেলে আর এক্সট্রা পানি তো যেহেতু ইউজ করতেই হয় তো আমি ও এক্সট্রা কোনো পানি ইউজ না করে আদা রসুনের এই পানিটা দিয়েই ব্লান্ডার করে ফেলেছি আর এইটা কিন্তু আরও কম সময় ব্লান্ডার হয়ে গিয়েছে তো আমি ব্লান্ডার করে নিয়ে আর অবশ্যই ব্লান্ডারটা সাথে সাথে পরিষ্কার করে নেবেন কারণ সাথে সাথে পরিষ্কার করে না নিলে দেখা যায় ময়লাটা বসে যায় যেহেতু ইলেকট্রনিক জিনিস তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা যে কোনো জিনিস এই যত্নের মাধ্যমে অনেক দিন ইউজ করা যায় আসলে যত্নটাই আসল মানুষের যেমন যত্ন নিতে হয় তেমনি কিন্তু যন্ত্রপাতিরও যত্ন নিতে হয় আর এগুলো কিন্তু আমাদের খুবই দরকারি জিনিস মানুষের উপর ডিপেন্ড না হয়ে অন্তত যন্ত্রের উপর ডিপেন্ড হওয়া যায় আর এটা আমাদের সাথ ছাড়ে না তো এই যে দেখুন কত সুন্দর এই শেষে ব্লান্ডারটা কিন্তু খুব বেশি সুন্দর ব্লান্ডার হয়েছে কারণ এটাতে কিন্তু আমি পানি দিয়েছি পানির পরিমাণটা একটু বেশি ছিল তো আমার ব্লান্ডার করা কিন্তু অলরেডি শেষ দেড় কেজি আদা রসুন কিন্তু অনেকগুলো হয় অনেকগুলা আর আমার কিন্তু প্রতিদিনই মানে মাংস জাতীয় রান্না করা হয় যার জন্য আমার আদা রসুন অনেক দরকার হয় লাগে অনেক আদা রসুন তো এখন আমি এটা কি এটা একটা প্রসেস করব প্রসেস করে তারপরে রাখব আর সেটা অবশ্যই আপনাদেরকে দেখাব আদা রসুনটা হাত দিয়ে না ধরারই বেশি চেষ্টা করবেন কিন্তু আসলে মিক্সিংয়ের জন্য অনেক সময় হাতে লেগে যায় কারণ রসুনটা কিন্তু বা আদা এগুলো কিন্তু হাতটা একটু জ্বালা পোড়া করে যার জন্য এটা ধরাটা অ্যাভয়েড করবেন তো এই যে দেখুন এটাই হচ্ছে আসল প্রসেস এটাই দিতে হবে এই আমি তেল দিয়ে দিচ্ছি একটু বেশি পরিমাণে এটা সোয়াবিন তেল তো আমি সোয়াবিন তেল বেশি পরিমাণে দিয়ে দিচ্ছি আর দিচ্ছি লবণ তো এই যে দেখুন আমি একটু বেশি করে লবণ দিয়ে দিচ্ছি বেশি মানে আবার অতিরিক্ত কোনো জিনিসই অতিরিক্ত না এটা আপনাদের আদা রসুন অনুযায়ী দেবেন তো এভাবে লবণ আর তেলটা দিয়ে রাখলে এটাই কিন্তু আদা রসুনটা ভালো থাকার আসল রহস্য এভাবে যদি আপনারা তেল আর লবণ দিয়ে ভালো করে তবে অবশ্যই কিন্তু ভালো করে মিক্স করে দিতে হবে যেন আদা রসুনের পুরো পেস্টটা তেলের সাথে লবণের সাথে মিশে যায় দেখুন এখন তেলগুলো কিন্তু ওপর দিয়ে ভাসছে এর মানে আসলে তেলের সাথে আদা রসুনটা ভালো করে মিক্স হয়নি তো আমি এই জন্য ভালো করে মিক্স করে নিয়ে নিচ্ছি অবশ্যই আপনারা চামিচে ইউজ করবেন 
হাত দিয়ে ইউজ করতে মিক্স করতে যাবেন না কারণ হাত দিয়ে মিক্স করলে হাত জ্বালা পোড়া করার সম্ভাবনা আছে তো এইভাবে যদি আপনারা আদা রসুনের সাথে তেল আর লবণ দিয়ে রাখেন অনেক দিন এটা প্রায় অনেক দিন আপনারা ইউজ করতে পারবেন খুব ভালো করে মানে একটু গন্ধ হবে না একটু নষ্ট হবে না প্রায় এক দুই মাসও আপনারা নর্মাল ফ্রিজে রেখেই খেতে পারবেন ডিপে রাখার কোনো প্রয়োজন নেই আমি সব সময় এত দিন ধরে আমি এভাবেই ইউজ করে আসছি আমি এটা শিখেছিলাম আমার এক বোনের কাছ থেকে তো আমার যেহেতু অনেক আদা রসুন লাগে আর প্রতিদিন কেটে পাটা দিয়ে পিষে বা ব্লান্ডারে পিষে খাওয়াটা এটা খুবই একটা ঝামেলার ব্যাপার অনেকে টাটকা খেতে চায় আদা রসুনের স্মেলের জন্য তো এইভাবে করলে আপনার মনে হবে যে আপনি মনে হয় এখনই বেটে নিয়েছেন এমন স্মেলটা থাকে তেল আর লবণের জন্য লবণের জন্য জিনিসটা নষ্ট হয় না আর তেলের জন্য মানে স্মেলটা পারফেক্ট থাকে আমি এই যে দেখুন কোটার মধ্যে ভরে আর কোটাটা অবশ্যই হবে ইয়ার টাইট বক্স ইয়ার টাইট বক্সে রাখতে হবে খোলা কোনো কোটায় রাখা যাবে না খোলা কোটায় রাখলে দেখা যাবে আদা রসুন হয়তো ভালো থাকবে কিন্তু পুরো ফ্রিজ কিন্তু আদা রসুনের স্মেলটা ছড়িয়ে যাবে আর এটা কিন্তু ভালো লাগবে না তখন দেখা যাবে আপনার ফ্রিজের যে অন্যান্য খাবারগুলো আছে সেগুলোর মধ্যে কিন্তু আদা রসুনের একটা স্মেল আসবে আমি হাত দিয়ে শেষেরটা একটু কেচে নিচ্ছি কারণ চামিজ দিয়ে কিন্তু ভালো করে কেচে নেওয়া যায় না তাই ভালো করে হাত দিয়ে কেচে নিচ্ছি তো আলহামদুলিল্লাহ আমার এক দেড় মাসের জন্য মানে আদা রসুন আর পেস্ট করতে হবে না একটু আরাম তো এভাবে আমি দুই ই করে রেখেছি বাটি একটু ছোটো ছোটো বাটিতে রাখলে সুবিধা হয় সুবিধা এক পরে সবটার মধ্যে বড় বাটি করে রাখলে বার বার টানা বের করে একটু কষ্ট করে জন্য আমি দুই বাটিতে রেখেছি এয়ারটেক বক্সে এগুলো আমি এখন নর্মাল ফ্রিজে রেখে দিব তো আশা করি আপনাদের আমার এই আজকে ভিডিওটি খুবই উপকারে আসবে আপনারা এইভাবে সংরক্ষণ করে দেখে খেতে পারেন যদি আপনাদের কাছে মানে মনে হয় যে হ্যাঁ এটা আসলে ঠিক পদ্ধতি তাহলে আপনারা বাসে এভাবে করে দেখতে পারেন I don't know. Hey! 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 কি পারো পাখি 
কোথায় তুমি কাউন্ট করতে পারো কোথায় বলো তো দেখি তাই তো তুমি তো খুব ভালোই কাউন্ট করতে পারো তো আপনার সাথে আমার ছেলে সারা দিনের দুষ্টমিও দেখলেন সারা দিন একে একা বাসায় থাকে আপনের জন্য অপেক্ষা করে বারান্দায় কখনো আপনি আসবে আসলে বারান্দায় দৌড় দিবে ডাকার জন্য তো যাই হোক আজকে আমার এই ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে আর উপকারে আসে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আর ভালো লাগলে লাইক কমেন্টস করবেন সবাই ভালো থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন আসসালামু আলাইকুম বাই